Se viene la jornada número 4 y nosotros amábamos este resumen. Este nuevo formato que se llama Lo Chusco de la Jornada, en donde verás varias tomas que normalmente los resúmenes no aparecen. No se intenta insultar a nadie ni burlarse de nadie, es meramente contenido. Todo lo relacionado a la jornada 4 y esto es Lo Chusco de la Jornada. Arrancaba el primer encuentro de la jornada y era entre el alto kilometraje contra la tribu. Comenzaban las jugadas y por supuesto comenzaban los errores en donde se jugaba todo por todo. Era tanta la intensidad que el terrón no dejaba pasar ese balón. La tribu se ponía a probar al portero pero el portero seguro respondía. Se venía el pique del señor Justicia, en donde apreciaba cómo era el primer gol para el alto kilometraje. La tribu no se dejaba y luego luego respondía, mandando un centro en donde el portero casi la anotaba. Comenzaba el talentoso de la tribu a hacer recortes, jugadas, pero luego, luego lo calmaban. Balón a profundidad y los dos jugadores peleaban el balón. El de la tribu se quería pasar de listo, pero el del alto no lo dejaba. Pique al área y el número 18 llegaba, pero otra vez lo pisaban. Su director técnico se quejaba y el jugador le reclamaba al señor Justicia. Continuaba las jugadas y el alto kilometraje llegaba todo por todo. Y nuevamente golpeaban al talento. Se acercaba el final del partido y el portero se veía seguro al término de él. Se le dormía el gallo y obviamente los jugadores le contarían los segundos. El señor Justicia no se lo perdonaría y le cobraría falta. Se acercaba el portero a intentar explicar la razón, pero el señor Justicia ya lo había pitado. El director rinco del alto no se la podía creer y mientras tanto se armaba la bronca. El director técnico de la tribu sabía que ahí podría estar el empate. Pero no, el portero se sentía seguro. Última jugada del encuentro. Y el defensa la salvaba en el área. Un rebote más que marcaba fuera de lugar el señor Justicia. Y con esto concluía el encuentro. Nos íbamos al encuentro del Inter contra Halcones. Un partido vibrante que se esperaban muchos goles. Los cuales se dieron. Comenzaba la primera jugada y el portero comenzaba a hacer su espectáculo. Balón a profundidad. Venía el centro. Y nuevamente el portero la salvaba. Marcaba fuera de lugar, le reclaman al árbitro y lo reconoce. El capitán se veía preocupado y sabía que tenía que comenzar a poner orden. No le gustaba la marcación del árbitro. Venía la primera jugada y el balón pasaba muy pero muy cerca, pero muy cerca de la portería. Tiro chorreado que alcanza a enderezar el delantero, pero el portero nuevamente respondía. Segunda jugada del equipo de San Nicolás y esta vez no perdonaba. Vaya golazo anotó el jugador. Seguía el Inter insistiendo, mandando trazos al espacio, pero el portero seguía seguro en el área. Misma fórmula, mismo jugador y nuevamente caía el gol.
el director del Inter les daba ánimos. Balón a profundidad y por fin llegaba el gol del Inter. <risa> Nuevamente, misma fórmula, balón a profundidad y el delantero la volvió a intentar. Nuevamente, el capitán tenía que llegar a poner orden. No iba a soportar más el árbitro y terminaba expulsando a uno de los directores técnicos de Halcones. Se venía una falta más en contra del equipo de Halcones y la afición se hacía expresar. Exclamó la princesa. Los directores técnicos del Inter cada vez y cada vez sabían que podría caer más goles. Y se venía la primera amarilla del encuentro. Y aficionados cercanos a la cámara expresaban su sentido. Finalizaba el primer tiempo y le comenzaban a dar consejos al portero. Arrancaba el segundo tiempo y ahora comenzaron a ponerle orden al capitán. Algo no le gustaba al técnico y comenzaba a mandar a calentar a jugadores. El mechón se comenzaba a mentalizar para hacer un golazo, pero no le salía. Tiro lejano fuera del área que le cae de rebote al jugador del Inter y anotaba gol. Seguía la intensidad en el encuentro al grado de... Los jugadores no se paraban. Y sus amigos se preocupaban. Los expertos en las gradas daban su diagnóstico. No, ya valió mal. Y el jugador involucrado no soportaba el dolor. Descolgaba en el área y el jugador del Inter no perdonaba. Nuevamente jugada a profundidad, pero el defensa lo alcanzaba a salvar de la chamba al portero. El portero se lo reconocía. Le llegaban a poner orden al capitán de halcones y le pitaban la falta, pero a la afición no le gustaba. Sabía el capitán que tarde o temprano tendría que caer su gol. Y se venía la jugada polémica. Siempre nos toca grabarlas. La grada pedía una mano. Aquí les dejamos la repetición. Júzguelo ustedes mismos. Balón a profundidad y en esta ocasión el jugador de halcones no perdonaría. La afición así lo celebraba. Les empataban el encuentro al equipo de Inter. Pero vendría esta jugada magnífica en donde el delantero no perdona. Se venía el tiro de esquina y San Nicolás estaba solamente a un gol de empatar el encuentro. Faltaban pocos minutos y por supuesto tendrían su oportunidad. La afición así reaccionaba. Una última jugada en el área y el jugador de halcones perdonaba. Ya no había mucho que hacer, el tiempo se estaba agotando y así fue. Como finalizó el encuentro de Inter de Guandacareo versus Halcones. La grada local no se quedaba callada y retaba a los contrarios. Nos 
nos íbamos al último partido de la jornada. La estancia versus aguas ahí. Dolupe comenzaba a hacer su magia, pero no le gustaban los cabellitos. Mandaban centro y la banca se expresaba. No, par de güeyes. El jugador debutaba en segunda fuerza y le hacían sentir la experiencia luego luego. Las palabras motivacionales continuaban. Lo lleva Rafa, lo tuyo. ¡Cierra! Hacia se acá. querían comenzar a hacer jugadas de fantasía, pero Don Lupe no se dejaba. ¡Checa las puertas, cabrón! Y él también demostraba talento. Se venía jugada polémica en donde al delantero lo abrazaban, pero el árbitro no la marcaba. ¡El penal! Seguían las inercias y el defensa se equivocaba. Metía las manos y le marcaban penal. Y así caía el primero de la tarde. ¡Venga! Comenzaba el segundo tiempo y luego, luego comenzaría la jugada polémica. Para un huevo. Y se empataría el encuentro. Tiro de esquina y el aguas ahí respondía. Comenzaban a dirigir desde el banquillo y por supuesto se comenzaban a hacer preguntas. Hombre, yo por qué no de té. Tiro de esquina y le ponían un estate quieto. No dejaba de mantenerse intenso el encuentro, al grado de hacer jugadas por las que mueres. El DT del banquillo entraba y sus compañeros lo apoyaban. Seguía el equipo del agua ahí insistiendo, pero nomás no cayó el gol. Comenzaban a saludar a la cámara. Centro que compondría el capitán de la estancia. Pero no lo lograban concretar. Jugada a favor del Aguas ahí y con un puyazo no era suficiente para vencer al portero. Contragolpe a favor del equipo del Aguas ahí. Y el árbitro lo marcaba. Última jugada del partido. Y el jugador de la estancia se equivocaría nuevamente. Gol a favor del equipo del Aguas ahí y concluía el partido 3-1.